Soy la única en mi casa que ya le desesperó Imperio de Mentiras. Pregunta, me estresa <risa> cuando los protagonistas son influenciables y estúpidos. Por dos, mi Dios, Dios, por dos. A mí también ya lo estuve viendo... Jueves y viernes me aventó, me aventé Imperio de Mentiras y, ay, no, 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 Elisa, no, ya, ya, yo, yo, yo que el Televisa sacaba la novela en este momento. ¿Cómo? Por más, por más escenas eh, fuertes o que digan ya climáticas. No te emociona. Están rodeadas de puro aburrimiento. Mm, pues Eso a mí sí. no me gusta. Y ya estamos en la cuenta regresiva, ¿eh? Sí, Estamos ya se acaban dos semanas, ¿no? Literalmente. Que se va a acabar el 17 de enero en domingo. En domingo. Para acabarla. Uh -huh. Sí, porque yo pensaba que iba a acabar en, en... Fue un fracaso. Y yo pensaba que se acababa en, en, en día normal. En viernes. En viernes. Todas. Y de repente nos salen con la sorpresa, con el promocional, de que no, hay un capítulo más, que es el capítulo del domingo. 17 de enero. Uh -huh. O sea, nos faltan 11 capítulos. Bueno, por lo menos vamos a tener algo que ver el domingo, ¿no? <risa> <risa> que sí, de eso, a ver películas de hace 40 y mil años, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Pero entonces, pues, Imperio de Mentiras sigue sin, sin darnos... O sea, en los, aún cuando son los últimos capítulos, sigue siendo aburrida. 